Հաշեմտխովաշիակցևարդուլի։ Մոզար դեպշիկ ծեվիս դարվղովա բիոլոգի որի, պսիկոլոգի որի դե սոցիալ որի պակտորեմիս էր թոբլիվի մոգմը դեպի շետեգի արոմելից հաղուցիլ էվլատ խորատգեպա սաճիրոյպս։ Դղեզ բավշտա պրոբլեմ որ կծևազևիս Մոգի սալմեպի դա ձալի են դիդի մատլոբարոմ դագույթ մետրով դա խարդխաշ մենտան ստոդի աշի ստովատ։ Անը, մոտիտ պերոլ ռիկշի դավից խոտ կանսասխորմիս կանմարդ կմիտխոմ, ռոտիս է ծավոբրով թուլք ծևազ է, հատիպիս մախասիատ է բլեպիտ գանիսասխորմարդությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու նեիտրալոր, թումցա թու այամր թուլք ծևեպս, խոչ եմ սմեր կանխործել է բեր թուլք ծևեպս, ակս շետ արեպի դիտի խանքց լով անուղ շիրատ մեր որ դեպա, ան ինտենսիո բրացի մաս նիշնասով ծալիանց լիերի է, էս շետ լով ոս պորմուլիր Սոգատ ատապալի տոնի մակուս ույր էլիս չամնացուլ է բել խմատ, մագրամ ույղացիս ույս է շետլ բայի ուս ապսորդ ուրատ նետրալուր։ Մագրամ ռոտիսաց մեմ ագատատ բրոտ կետելս է որդղավ թավսխով, թանխ ուդ է բիտ ուելանիրով, ես արիսկ ծեղար, այսետի պորմացարի սերտերտի, ռայգուլի սխոյվ ամաշտա թիտք մի սխոլա բավ շետ լբա գետև տեսխոտ, հասակութային նյութեպիս ծիրտագրա, գատ էխոա, գապուջեպա, ամիսի շինարսի, դիեխայեք միտա գանումարդոտ ա� թու չեմ սխոլ ասատամաշոս այտապոբրիվատ, ասակ իսմի ու խետավատ անում այս սատամաշոյ բիչ եմ թույս մարդով թամաշիս սապուծվելի առայր դա Սիամոն բաս մայնչ էպսի իսրով մակալի թատ կավ տեղով, աչ եմ իագրեսի է կամով խատով սատամաշոս տազյան է պիտ, այսուկը շելի բավա կաղտես ագրեսի ուլի կցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց
გვახსოვდეს რა იყო კონტექსტი და რამდენად ხშირად ხდება ეს მაგალითად მშობელი გვეუბნება რომ ხშირად კივის და წივის ეს ხშირად სიტყვა საინტერესო არის ჩვენთვის ხო ვიღაც ისვის დიახ ანუ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხშირად თუ მშობელი იხსენებს რა წინა თვეში ჰქონდა და მეტი აღარ ჩვენ სპეციალისტები ამას არ ჩავთვლიდით ხშირ შემთხვევად ხო ამ ქცევას უნდა ჰქონდეს უფრო ინტენსიური ხასიათი უნდა იყოს განმეორებადი და უფრო ინტენსიური რას ნიშნავს ა თვითონ შინ არსით წაი მაგალითად მე თუ კვირაში ერთხელ კვირის განმეორებაში ჩამ და გააჩნია ასაკ და გააჩნია ბავშვის დიაგნოზ კარგი იქნება ეს რომ გამომარტოთ რომ ქცევით სირთულეებს ახორციელებენ როგორც ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვები ასევე განსაკუთრებულ საჭიროებს მქონე ბავშვები აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ ფუნქცია რთული ქცევის რა არის ხო თუ ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვები და უბრალოდ კომპიუტერთან არ სვამთ და იმიტომ ახორციელებს რთულ ქცევას ეს ცალკე სამუშაოა მაგრამ მე თუ მაქვს აუტიზმის ქცევა აუტისტური სპექტრი და ჩემთვის აი ეს განათებაც კი შესაძლებელია ეს მეტი იყოს და ამის გამო დავიწყო კვირილი ანუ ამ შემთხვევაში თქვენთვის ეს არის რთული ქცევა იმიტომ რომ მე ვყვირი მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ჩემი დისკომფორტი რომელსაც გარემო მიქმნეს ანუ მოდით გადავიდეთ ტიპების შეფასებაზე რთული ქცევის ბავშვების თქვენ რა ტიპები არსებობს არის ესეთი აგრესიული ქცევა აგრესიული ქცევა გულისხმობს ზიანის მიყენებას და სხვისთვის მაგალითად ეს შეიძლება იყოს გარემო, ეს შეიძლება იყოს ადამიანი, ეს შეიძლება იყოს ცხოველი და ასე შემდეგ. ასევე არის თვით დამაზენებელი ქცევა, როდესაც სხვებს არ ფერს არ ვერჩი, მაგრამ ეს ქცევა ჩემი თავისვე საწინააღმდეგო ან საკუთარ თავს ვიზიანებს და როგორ გამოიყენება? აა მაგალითად კედელს ვურტყავ თავს, ანუ ეს თქვენ თვის შეიძლება მძაფრად, კბენა, ანუ ბწკენაც უფრო მსუბუქია, როგორც ეს ბწკენის დროს არავინ არ მოგუმართავს, როდესაც ბწკენა გადადის უკვე კბენაში, ანუ ესეც თავის და ანუ როგორ ეს მე თუ შევეჩვე, რომ ეს ბწკენა ყოფითი გახდა, ჩემთვის აი მე რე უკვე გადავდივარ ცოტა უფრო რთული ქცევის განხორციელებაზე, მაგალითად თქვენი ყურადღება რო მივიქციო, ხო? თვით დამაზენებელი ქცევებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ კონტექსტში განვიხილოთ, ანუ რიგ შემთხვევაში თუ საფრთხის შემცველია ცალსახად ვერები მაგრამ შეიძლება იყოს ეს თვით დამაზენებელი ქცევა ისეთი, რომელიც საფრთხის შემცველი ბავშვისთვის არ არის და სწორედ აი ამ დროს თვითონ ტექნიკების გამოყენებაც ისეთი ახლა. მაგალითად რა შეიძლება იყოს ისეთი, რომელიც ბავშვისთვის დამაზიანებელი არის. შესაძლებელია იყოს, მაგალითად აი მესიც კონკრეტულ დიაგნოზს ვახსენებისა და ავტიზმის მქონე ბავშვებისთვის დამახასიათებელი ეს ხელით მოძრაობები, რომელიც ერთი შეხედვით თქვენ შეიძლება არაფრად არ მოგეჩვენოთ უბრალოდ ხელს აი დაახლოებით ეს იაკეთებს, მაგრამ დღის განმავლობაში ეს იაკეთებს და ეს არის მისთვის ხელის შემშლელი არის. იმიტომ რომ აი ამ დროს სხვა რაღაცები ვერ ხერხდება ისე როგორც უნდა ხორციელდებოდეს. როდესაც პრობლემურ ქცევაზე ვსაუბრობთ, ანუ ახასიათებს თუ არა პრობლემურ ქცევას ქცევის პატერნად გარდაქმნა და შემდეგ უკვე ქცევის რეპერტუარში ისეთი კვეთრა დამკვიდრება. კიბეთ ანუ ანუ ზოგადად უამრავი კვლევა არის ამაზე, რაც უფრო ადრე ადრეულ ასაკში არის ქცევა გამოდიფერენცირებული და რაც უფრო ადრეულ ასაკში იწყებს სპეციალისტი მშობელთან ერთად მუშაობას, ქცევების შემცირება უფრო მაღალია. როგორც წესი, აი ეს შეფასებითი სისტემა როგორია, ხო, ზოგიერთი მშობლისთვის მისი ბავშვო თითქმის ყველა ახალი ნივთის ყიდვაზე ტირის ჩვეულებრივი ამბავი არის, მაგრამ ვიღაცა სხვა მშობლისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მაშინვე მიმართა სპეციალისტს, ხო. სწორედ ეს არის თუ 3 წლის ბავშვი ყოველი ინსტრუქციის შესრულებაზე გაწვება წი ძირს და იქნევს ხელებს ფეხებს მაგრამ ჩვენ ამას არ ვაქცევთ ყურადღებად ასაკიც მატებასთან ერთად მე ბავშვი დავისწავლი რომ ის რისი მიღებაც მინდა შემიძლია მივიღო სხვადასხვა ქცევები დიახ აქ საგულისხმო ეს არის რომ მე როდესაც სახში გავწვები ანუ აი თუნდაც ფორმებზე როცაც საუბრობდი ამას ტანტრუმს რაც რასაც ოცახით ანუ ბავშვი გაწვება ძირს კივის წივის იქნევს ხელებს ფეხებს ამ სახში თუ ვაკეთებ შეუბლებისთვის ეს პრობლემა არ არის. მაგრამ ამას თუ გავაკეთებ მაღაზიაში რაღაცა ნივთის საყიდლად, რა თქმა უნდა ჩვენ სოციუმში ეს არის რომ შეუბლებს ურჩევნია რომ ის ნივთი უყიდოს, რათა ხალხის გარშემოყოფების შეუბლებმა ამ შემთხვევაში ყურადღება არ დაიმსახუროს, ხო და არავინ გაკიცხოს რაც უდი მშობელია, მაგრამ მე როგორც ბავშვი ამას ვერ ვიგებ და მე დავისწავლე რომ შემიძლია ვიყვი რომ ის მიღებაც მინდა და ამას აუცილებლად მივიღებ. ანუ თქვენ აცხადებთ და იგივე ბიჰევიორისტებს თუ დავესეს ხებით ხო არსებობს რთულ ქცევაში მიზე შედეგობრივი კავშირი ხო ანუ მე მსურს რაღაც კონკრეტული ნივთის თუნდაც მიღება ამისთვის ვახორციელებ რთულ ქცევას და შემდეგ ამ ნივთს ვიღებ მარტივი ახსნა 
ასეთია. მაგრამ მოდით ამ შემთხვევაში გავამახულოთ ყურადღება თუნდაც იგივე მაპროვოცირებელ ფაქტორებზე, რა ტიპის ფაქტორები არსებობს ასეთ შემთხვევაში და რას უნდა მიაქციონ ოჯახის წევრებმა განსაკუთრებული ყურადღება. ეგ აი ეს ფაქტორებს ეგ მაგალითი ძალიან კარგად მოიყვანეთ ხო წინა პირობა ანუ რაღაცა მიზეზი კონკრეტული ქცევა მაგალითად ვკვირი და შედეგი რა მოყვება ჩემს ქცევას ა ყველაზე მნიშვნელოვანია და სწორედ აი ეს მიზეზებს განსაზღვრავს ეს წინა პირობა ხო წინა პირობა შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი ადამიანი წინა პირობა შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი გარემო მოვლენა ან ფიზიოლოგი ფიზიოლოგიური ბიოლოგიური ფაქტორები ხო როდესაც საუბრობთ განსაკუთრებულ საჭიროებებს ქონე ბავშვებზე ჩვენ ვიცით რომ მაინც არის გამთარების რომელიღაც დარღვევა რომელიღაც კონკრეტული დიაგნოზი და ამ დიაგნოზის თავისებურებიდან გამოდინარე მე შეიძლება მქონდეს საჭიროებები. აი აქ არსებული გარემო შესაძლებელია ვიღაცა ბავშვისთვის იყოს რთული ქცევის მაპროვოცირებელი, ანუ წინა პირობა იყოს ეს გარემო, ან შეიძლება ის ძალიან ისეთი ხმა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენთვის ჩვეულებრივი იყოს და ამ ხმის მიუხედავად ვატ გავაკეთოთ ის რაც გვინდა, მაგრამ ვიღაცა ბავშვისთვის კონკრეტული დიაგნოზი ქონე ბავშვისთვის ეს ხმა ძალიან მძაფრია და მას უჭირს ამ ხმასთან ერთად ყოფნა ხო პირველი რაც საკეთებ შეიძლება უბრალოდ ყურებში გაიგეთოს ხელი მე ეს კონკრეტული ყურებში გაკეთება ხელის რაც ძალიან ხშირი არის ხოლმე მაგალითად დიაგნოზი ქონე ბავშვებისათვის უკვე სხვადასხვა სიტუაციებში ის და ის წავლეს რომ აი რაღაცის თავის არიდებისათვის აი ეს ქცევა და მექანიკურად რჩება და რჩება აა ბიოლოგიური ფიზიოლოგიური ფაქტორების გარდა მე არ მინდა ახლა მშობლებმა ისე გაიგონ რომ როცა ბავშვი რთულ ქცევას ახორციელებს და ტირის და კივის სულ ყოველთვის რაღაცაც მიზეზია გამბარს ანუ მართლაც ობიექტი ყოველთვის აქვს მიზეზი მაგრამ არა მანიპულირებს ხო მართლაც შეიძლება ცუდად ვიყო ან შიოდეს ან მაგალითად მეცვას ისეთი ტანსაცმელი რომელიც შემდეგ დიახარ ანუ რომელიც ამიტომ არის ხო მშობლები ან არა მხოლოდ ვიზუალურ თუ შევარჩიოთ უნდა შევარჩიოთ ასევე შემთხვევის კომფორტული რა არის ანუ როცა ბავშვი აპროტესტებს მაგალითად რომელიღაც კონკრეტულ ფეხს აწმენს არტო იმიტომ არ აპროტესტებს რომ ვიზუალურად არ მოწონს ალბათ უფრო ბავშვში იმით უმეტეს ხო ბავშვი ის ირჩევს იმის მიხედვით რომელი არის კომფორტული ისევ აუტიზმი სპექტრზე ვით თუ რადგან მათვის და ან ვიღაცა ბავშვი ისე შეიძლება მოჭერილი ჯინსი შარვალი გახდეს კივილის და წივილის მიზეზი უბრალოდ ეს ესე ვერბალურად ვერ გამო ანუ ვერ მეტყველებს და მე ვერ მაგებინებს რომ შარვალი არ მომწონს იხდის უბრალოდ ამ შარვალს შობელი აპროკიდე ბრაზდება ამაზე რატო იხდის იმიტომ რომ ვიცით რომ შარვალი უნდა გვეცვას სინამდვილეში მე რთულ ქცევას კარ ვახორციელებ მე მიგანიშნე თიმით რომ ჩემთვის ეს შარვალი არის რთული თუ დამაკვირდებით ნახავთ რომ მაგალითად ნაჭრის რბილი ნაჭრის შარვალს არ ვიხდი და ანუ აი ეს 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 ძალიან დეტალები არის მნიშვნელოვანი თუმცა აი მაგალითად ბიოლოგიური ფიზიოლოგიური ფაქტორები ძილი კვება ყველაფერი მოწესრიგებული არის მაგრამ არის დამოკიდებული ტექნიკაზე და დღეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერ მშობლისთვის პრობლემას წარმოადგენს კომპიუტერთან ინტერაქციაც წომწდომა და ამითი ჩანაცვლება ბავშვის ძირითადი დროს ამიტომ არის აი ეს ფაქტორები ხო ბიოლოგიური ფიზიოლოგიური გარემოს გარემოში ვგულის ხო განათება სითბოს ტემპერატურა სუნს აი თუნდაც სპეციალისტები რომელიც მუშაობთ კონკრეტულ დიაგნოზებთან ცდილობთ რომ სუნამო არ გვესხას იმიტომ რომ ეს შეიძლება მათვის ხელი შემშლელი ანუ თავის ძირაღმეს სინერის ხო რა შეიძლება იყოს გამომწვევი რა შეიძლება პირიქით როგორც გამოწვევი ასევე არის მნიშვნელოვანი ასაკი ერთ-ერთი ასაკის მიხედვით რაც პატარ რაც უფრო დაბალ ასაკში ვართ ქცევით ის რთულები თითქოს თითქოს თითქმის არ არსებობს ბავშვი რომელსაც 2-3 წლის ასაკში რაღაცა ნივთის მისაღებად არ უტირია და ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა თუმცა ამ ასაკში მშობლის ქცევაც განსხვავებული უნდა იყოს ნაცვლად 18 წლის ასაკში ბავშვი რო ტირილს და თქვათ კივილს დაიწყებს ხო ასაკის მატებასთან ერთად ქცევითი სირთულების როგორ გქვათ უფრო გან როგორც ვითარდება ბავშვი ქცევითი სირთულებიც უფრო დახვეწილი და უფრო რთულად სამართავი არის ანა პროვინციის ზოგად სტრატეგიაზე და კონკრეტულ ქმედებებზე ცხადია რომ ვისაუბრებ თუმცა მანამდე მინდა და თქვენ როგორც სპეციალისტმა ყურადღება გაამახვილოთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალზე როდესაც საუბარი არის რთული ქცევის ბავშვებზე ხშირ შემთხვევაში საბედნიეროდ უკვე აღარ, თუმცა მეტნაკლებად უნდა ციგივე ქუჩაში შევხვედრივართ ძალისმიერი მშობლების მიერ ძალისმიერი მეთოდებით ჩახშობას ამ რთული ქცევის. რატომ არ შეიძლება, ის რომ არ შეიძლება ეს სადავო არ არის ბავშვის ძალისმიერი მეთოდებით უნდა ფიზიკური ან ვერბალური ფორმით დაშა 
ამას უკვე აღარ საუბრობთ, მაგრამ მოდით თქვენ როგორც სპეციალისტებმა გარკვეული რჩება მიეცით მშობლებს, რატომ არ შეიძლება და რა შეიძლება გამოიწვიოს უკვე სამომავლოდ ძალის მე ძალის გამოყენება. კი ბატონო ახსენეთ თქვენ და გავარს გავაგრძელებ ამას, უკვეთად პოზიტიური ახსენეთ მეთოდები არის სოფლიოში ნომერ პირველი და ქცევის რთულების მქონე პრევენციისათვის დიახ. უბრალოდ ძალიან ხშირად არის ხოლმე მშობლებისგან ეს და ის რა არა მართლებს, არა მართლებს იმიტომ რომ თმის მოკაჩვას და წამორტყმას მარტივი ეფექტი აქვს იქვე ჩუმდება, იმ დროს შენ ხარ უფროს და პოზიტიური ახსდა, უფრო რთულია და ჩემი როგორც მშობლებისგან ბევრ ნებეს ყოფას და ენერგიას მოითხოვს. ამ მშობლები ამბობენ, ანუ ჩვენთან კლიენტები ვინც მოდიან ხოლმე ხოლმე ხშირად აქცენტს აკეთებენ ის რა როგორც კი ხმას აბუწია, უკვე შეასრულა. სინამდვილეში კი არ შეასრულა, ანუ თავი არის და და მე თუ თუ ესეთი ავტორიტარი მშობელი ხარ თქვენ და მე უფრო ნა მოორცხვი მორიდებული ბავშვა რა თქმა უნდა გავჩუმდები, თუმცა ნუ შემდგომ განვითარებაზე ეს კიდე ჩემს განვითარებაზე რა თქმა უნდა თავის თავად აისახება და მე უბრალოდ დავიწყებთ ყოველს. ანუ მე თქვენს ჩუმად იმას მაინც გავაკეთებ უბრალოდ 5 წლის ასაკში შეიძლება ვერ ვქნა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ანუ ის იმდენად ანუ ჩვენ ნებისმიერ ადამიანისთვის როცა რაღაცა ძლიერი მოტივატორი გვაქვს რაღაცის გასაკეთებლად ამის მისაღწევად ყველაფერს ვაკეთებთ. ბავშვები დღეს ძალიან გონი, დღეს არა ზოგადად ძალიან გონიერი არსებები არიან და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რომ ისეთ რაღაცებს აკეთებენ მშობლები რომელსაც ვერ გათვლიან. უბრალოდ ეხა ფიზიკურ შეხებაზე აი არც ვიცი როგორ გავაკეთო აქცენტი ეს ჩვეულებრივი ძალადობა არის და არც ერთ შემთხვევაში არ მოყვება სასურველი შედეგი. კი ბატონო თქვენ მე შეიძლება მაგალითად მინდა რაღაცა ისეთი მოკლე კაბის, ნუ ეხა დღეს აღარ არის ეს აქტუალი, მაგალითად რაღაც სვირინგის გაკეთება ხო და შეიძლება ამის გამო რაღაც ფიზიკურად გამისწორდეს. ანუ მე მაინც შევძლებ შეიძლება ამასაც. დიახ, ამასაკში ვერ, მაგრამ მე მაინც შევძლებ იმის მიღწევას, რაც მინდა, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი თქვენს თქვენ რო თქვენ როგორც მშობელი რომ ირტყავთ, შემთხვევით ემოციურად ეს არის უფრო დამაზიანებელი, რთული და ზიანს მიყენებენ, ვიდრე ის კონკრეტული სვირინგი გულწრფელად რომ გითხრათ. ანუ როდესაც საუბრობთ ბავშვების ქცევაზე ზოგადად არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება რთული თუ არა რთული ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფაქტია ოჯახის წევრების დამოკიდებულებას და იმ სოციალურ გარემოს და სოციუმს სადაც ბავშვი იზრდება და საიდანაც იღებს ქცევის მაგალითებს ხომ საქართველოსში ზოგადად საბედნიერო ჩვენ ტრადიციების გათვალისწინებით და დამახასიათებელია დიდი ოჯახების არსებობა ხომ თუნდა ძიგი მშობლები ბებიებთან ბაბუებთან ერთად ცხოვრობენ ერთ ჭერბაში და ბავშვის აღზრდაში მონაწილეობას რამდენიმე პირი იღებს. როდესაც საქმე ეხება რთულ ქცევას, აი აქ როგორ ხდება და რა ტიპის რჩევები და რეკომენდაციები შეგიძლიათ გასცეთ. არის თუ არა მნიშვნელოვანი მოდით ასე გითხავთ რომ მშობლებმაც და ბებიებმაც და ბაბუებმაც ოჯახის ყველა წევრმა ბავშვთან ბავშვის აღზრდის პროცესში იმოქმედონ შეთანხმებულად. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ვინ ცხოვრობს იმ კონკრეტულ ოჯახში აბსოლუტურად ყველა იყოს, მათ შორის შეიძლება ძიძაც, რომელიც ნაწილობრივ ბავშვ საქმის პროცესში ჩადის დიახ და გავებული ერთიანი სტრატეგია რომელიც იქნება შემუშავებული მშობლების მხრიდან იყოს თანამიმდევრულად შესრულებული ეს პრობლემა ეს კულტურული თუ ტრადიციული რაც შეიძლება ყოველთვის დიახ და ბევრი სხვა ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი მაგრამ ერთი მხრივ ცოტა ხელი შემშლელია ან აქ კიდევ მნიშვნელოვანი ეს არის რომ აი მშობლებისთვის არის უფრო ეს კითხვა რომ დაუს თავი საკუთარ თავს დაუს ან რაი ვისთან ახორცლებს ეს ბავშვი რთულ ქცევას ერთი შეხედვით რთული ქცევა არ ნიშნავს რომ მე ყველასთან ასე ვიქცევი შეიძლება დედასთან ვიქცევი და მამასთან არა შეიძლება ბებიასთან ვიქცევი ბაბუასთან ან პირიქით ამიტომ შიგნითაც კი განსხვავებულია ქცევითი სირთულები როგორც წესი ნუ რატომ გაცე ესე ხდება ჩვენს ქვეყანაში რომ მშობლები თითქოს ჩვენს ქვეყანაში არ ზოგადად მშობლები უფრო მკაცრები არიან და ბებიას და ბაბუას ავიწყდებათ რომ ისინიც მშობლები იყვნენ და ისინიც შესაძლებელია და უფრო მეტ წილად ვკა ესეთები იქნებოდნენ იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი მშობლებისგან მოდელით ვიღებთ სოციალურ უნარებს და შეიძლება განვითარდეს და პროფესიის მიხედვით შიგნით შეუცვალოთ, მაგრამ რატომღაც ტკბილ ბებია ბაბუასთან ასოცირდება და მათ უჭირთ, შეიძლება ეს იყოს ასაკი მათი და ჩვენს გავხდებით ბებია და ბაბუებიც ეს არის მარტივი შესაძლებელი და შვილიშვილს თითქოს უფრო სხვა. მათვის ჩვენთვის უფრო სპეციალისტებისთვის და ასევე მშობლებისთვის კიდევ უფრო რთულია ისეთ ოჯახებთან მუშაობა, რომელშიც ასეთ ჩართული არიან ბებია და ბაბუა და ხშირად ყოფილა ისე რომ თვითონ ესენი მოსულან ან შესაძლოა არ იყოს ეს ბებია და ბაბუა 
ეს შესაძლოა იყოს განსხვავებული პოზიციები და განსხვავებული მეგობრობა იგივე დედას და მამას შორის. ბაღში არ არის სამწუხა როდ ესეც, ამიტომ როდესაც თუნდაც ბავშვი როდესაც ჩვენთან მოდის სამუშაოდ ქცევთ სიტულეების, მშობელი გაკურებული რჩება, ჩვენ რატო ვიბარებთ მშობლებს ცალკე და რატო ვუშაობთ მშობლებთან პარალელურად, იმიტომ რომ თუ ბავშვი რთულ ქცევას ახორციელებს სახლში და მოდის კლინიკაში, სადაც ძალიან საინტერესო გარემოა და ხდება უცხო სპეციალისტი, შეიძლება სულაც არ განახორციელოს ის ქცევა, როგორც წესი ასე ხდება. შესაბამისად ჩემი სამუშაო არის იმ გარემოში სადაც ეს ხდება. თუ ხდება სკოლაში, სკოლაში, თუ ხდება კლინიკაში, უფრო იშვიათად კლინიკაში და ნუ როგორც წესი ხდება იმ გარემოში სადაც ბავშვი ძირითად დროს ატარებს. შეიძლება შობლები აი პროტესტებენ ხოლმე რომ ჩვენ არ ვართ სპეციალისტები. დიახ ისინი არ არიან სპეციალისტები და ნამდვილად არ მოველით ჩვენ მათგან სპეციალისტობას, მაგრამ შობლის როლი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის იმისათვის რომ რასაც სპეციალისტი დაგეგმავს განხორციელდეს. კებატონი ჩვენ არ ვართ მშობლები ცხადია სპეციალისტები, მაგრამ მით უფრო იზოლაციის და სოციალური დისტანცირების პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიყოთ სრულად თორა ნაწილობრივ ინფორმირებულები მაინც სპეციალისტების მხრიდან და თქვენ როგორც სპეციალისტი რა პრაქტიკულ რჩევებს მისცემდით მშობლებს რთული ქცევის მართვაში. ეს ის შემთხვევა როცა ბავშვებს რა თქმა უნდა პირველი გში მაგრამ მშობლებს აქ ძალიან გულში შემადგიურო ფემიტომ რომ მშობლებთვის ძალიან რთული არის ის ბავშვები რომელსაც ქცევის სირთულები არ ჰქონდათ ეი ხა შესაძლოა მიმართავენ იმ გარემო პირობების გამო რაც ხდება ან თუნდაც იმის გამო შეიძლება მე 5 წლის რომ ვარ ვერ ვაცნობიერებ თუ რა არის ხო ეს მაგრამ ჩემი მშობლები აცნობიერებენ ამას და ჩემი მშობლების ემოციები ჩემს გადადეს ხო ანუ ჩვენი ყველას ცხოვრების სტილი არის შეცვლილი და ამ შეცვლილ სიტუაციებში ჩვენ ყველას ვინდა რომ უნდა გადავრჩეთ და ვიყოთ ისე როგორც იქამდე ვიყავით ხო მნიშვნელოვანი არის რომ მეტი დრო და გავატაროთ სახლში ის და მეტი დროს ვატაროთ მაგრამ მეტი დრო გავატაროთ ბავშვთან მეტი დრო დავუწყოთ ანუ დია აი ეს სიგულისხმება როდესაც შედარებას ვაკეთებთ მშობლებს შორის რომლებიც ძალიან დაკავებულები არიან და დია სახლისები აქ ეს ერთ მნიშვნელოვნად არ არის რომ ის ვინც დიდხანს ანუ ვის ვინც სახლში არის უფრო უკეთესად არის ჩართული ბავშვის სახლის პროცესში ხო თავარი არის მე ის ერთი კონკრეტული საათი როგორ გამოვიყენე ჩემს ბავშვთან ურთიერთობის პროცესში მე შეიძლება ჭურჭელს რაც ხავდე და გვერდით სიტყვა ერთ რაღაცებს ვეუბნავდ ეს არ არის ჩემი და ჩემი შვილის კომუნიკაცია ხო ანუ მე უნდა მოვახერხო ეს რომ ჩემ შვილთან ერთად გამოვნახო ან შვილებთან ერთად გამოვნახო გარკვეული დრო რომელსაც მათთან ერთად რაღაცებს ეს შესაძლებელია იყოს თამაში და რა თქმა ჩვენ ყოველთვის გვაქვს დრო გაკოთილების ჩაბარებისთვის და გაკოთილებებს მე გულისხმობ არაფორმალურ აქტივობას რაც ბავშვისთვის არის სასიამოვნო თორე იმის დროს ყველა ჩვენი შობელი გამონახოს ხოლმე ხო და აი შეკებაზე წმინდა ბარემ აქცენტი გავაკეთო კახო კარგი გოგო ხარ ჯერ ნუ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ექსპრე ანუ გამოხატოს ხო რატომ ღაც ესეც ეს არის რომ დაის დავისწავლეთ რომ უნდა შევაქო და ყოჩახ კარგი გოგო ხარ და ნუ აი არც ვუყურებ სინამდვილეში ყოჩახ მე მომეწონა როგორ და მისვი კითხვა წეგან რაც ვქი ხო ანუ მე უნდა მიგანიშნოთ ის კი არა რომ კარგი გოგო ხარ კარგი გოგო ძალიან ზოგადია და ძალიან ბევრ რაღაცას მოიცავს და შეიძლება მე ვერც გავიგო რაზე მაგებ და ფას კარგავს ეს შეკება უბრალო ცოტა მეტი დრო გამოყავით და ბარემ იმაზე მიმანიშნეთ რაც მართლა კარგია და თან ეს არ უნდა იყოს ეს შაბლონური უბრალოდ მექანიკურად დასწავლილი ემოცია უნდა ახდეს რეალური ემოცია უნდა ახდეს იმისთვის რომ დაგვიჭერო დია და ბავშვები ძალიან კარგად ხედავენ ამას გრძნობენ გიბიტონა ნამდვილად კარგად ხედავენ თავარი არის პრინციპი აი ეს აღწის რაც მშობლებს ძალიან ესე კარგად უნდა ჰქონდეს რომ ის აქებს ყველაფერს რაც სასურველია და რა თქმაც ბავშვი არ უნდა გვახსენდებოდეს მაშინ როცა ის ცუდ ქცევას ახორციელებს ის რომ კარგად იქცევა თავის თავად ესე არ ხდება მე დიდი ძალისხმევა მჭირდება ამ კარგი ქცევებისათვის და გამიხარდება თუ ამაზეც ამაზეც გააკეთებს მშობელი აქცენტს ანა ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და ცხადია ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის საინტერესო კითხვებისთვის სტუდიის სტუმარი გახლდათ ბავშვთა ფსიქოლოგია ანა გაზეშვილი და ნუ დაგვავიწყდება რომ როდესაც საქმე ეხებათ ბავშვებს თითოეული მათგანი განუმეორებელი და უნიკალურია ასეთი გახლდათ დღევანდელი მშობლის საათი ერთმანეთს შეხვდებით უკვე შაბათს 13 საათზე და სახლის პირობებში ბავშვის განათლების დაგეგმვის სტრატეგიებზე ვისაუბრებთ გარდა ამისა არ დაგავიწყდეთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვების გამოგზავნა Facebook-ზე შობლის სკივრი დროებით